আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের এবং দেশের বাইরের সকল দর্শক শ্রোতাকে চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ আজ নিয়ে বার্তা কক্ষে রয়েছে আহমেদ মেহেদি হাসান সংবাদের শুরুতেই চলুন জেনে নেওয়া যাক সুপার ফ্রেশ সাবের বাইরের সংবাদ শিরোনাম নতুন প্রজন্মের বিকাশে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ জেনেভায় ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক সামিট সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠির বিষয়টি গোপনীয় বলছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট চিঠির তথ্য মিথ্যা বলে প্রত্যাহার দাবিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিবৃতি বেগম খালেদা জিয়া জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বললেন মির্জা ফখরুল নির্বাচন সামনে রেখে প্রশাসনের রাতবদল চলছে অভিযোগ এবং শান্তিরক্ষী নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা মানবাধিকারের নামে চাপ সৃষ্টির চেষ্টার নিন্দা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম প্রিয় দর্শক এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির উৎকর্ষে মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেনেভায় বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কার্যালয় স্মার্ট বাংলাদেশের নতুন অর্থনীতি এবং সমাজ শীর্ষক আলাপচারিতায় তিনি বলেন সম্মিলিতভাবে সাইবার আক্রমণ গুজব এবং অন্যান্য অপকর্মের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে সাদি মাহমুদের রিপোর্ট সুইজারল্যান্ড সফরের শেষ দিন বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের আলোচনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের হাতিয়ারগুলো যেন মানবতাকে আঘাত করতে ব্যবহার না হয় তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান প্্রধানমন্ত্রী এর আগে জেনেভায় দুই দিনের ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক সামিট সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি আসছে সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই ডিজিটাল ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে we must give more priority for training in the i mean new technology so that the people should become skilled one what we are doing in our country already we are giving education to them we have uh, digital laboratory computer laboratory in from school level we have started then the training and incubation center young generation getting training so we are preparing our people it should be some international initiative so that the young generation our future generation they should get a chance to prepare themselves for coming world order that is what we expect from the international people and community and organizations তরুণদের কর্মসংস্থানে বিশ্বে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরিরও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই বাংলাদেশ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠির বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেনি ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন কংগ্রেসম্যানদের যে কোনো তথ্যের বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করেই প্রতিক্রিয়া জানানো হয় মিথিলা নাজদিনের রিপোর্টে বিস্তারিত বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানবাধিকার সহ নানা ইস্যুতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছেন ছয় কংগ্রেসম্যান তারা হলেন উইলিয়াম আর কিটিং জেমস পি ম্যাকগফন বারবারা লি জিম কস্টা দিনা তিতাস ও জেমি রাস্কিন গত আটই জুন দেওয়া চিঠিটির ছবি টুইট বার্তার মাধ্যমে প্রকাশে আনেন বিল কিটিং চিঠিতে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতের পাশাপাশি মানবাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরা হয় 
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে এ বিষয়ে তারা কোনো তথ্য পেলে তা নিয়ম অনুযায়ী গোপনীয়তা রক্ষা করে সমাধান করা হবে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের চিঠির বিষয়ে আমি কিছুই জানি না কংগ্রেসম্যানদের যে কোনো তথ্যকে আমরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে দেখে থাকি যদি তারা চিঠি দিয়ে থাকে তবে তার সমাধানও করা হবে গোপনীয়ভাবে এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে লেখা অন্য ছয় কংগ্রেসম্যানের একটি চিঠির প্রতিবাদ জানিয়েছে একশো তিরানব্বই জন প্রবাসী বাংলাদেশি তারা বলেছেন চিঠিতে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাওয়া এবং খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়নের যে দাবি করা হয়েছে তা অসত্য তারা অসত্য তথ্য প্রত্যাহারের দাবিও জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব বলেছেন দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন রাজধানীতে আলোচনায় তিনি বলেছেন বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে বলে আওয়ামী লীগ নেতারা মিথ্যাচার করছেন জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এর জবাব দিতে হবে সরকার ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসার জন্য প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করছেন বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল রাহুল রায়ের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতায় দু সালের পঁচিশে মার্চ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজার মেয়াদ ছ মাসের জন্য স্থগিত করেন সে সময় থেকে গুলশানে নিজ বাসভবনেই থাকছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ছ মাস পরপর বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত করা হচ্ছে এর মধ্যে কয়েক দফা হাসপাতালে থেকে চিকিৎসাও নিয়েছেন তিনি গত সোমবার মধ্যরাতে আবারও রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন বেগম জিয়া রাজধানীতে এক আলোচনায় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানান দলের মহাসচিব প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দেওয়া রাজনীতি থেকে এই কারণ থেকে একটি মিথ্যা মামলায় সাজারি থেকে আটক করে রাখা হয় তিনি এখন অসুস্থ অবস্থায় জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বলতে পারে আমরা বারবার তার চিকিৎসার জন্য তার পরিবার থেকে আবেদন করা হচ্ছে তাকে বিদেশে পাঠানো দরকার দেওয়া তো দূরে থাক আমরা নাকি বেগম যে অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করি কি উত্তর দেব বলবো এগুলো উত্তর দেওয়ার ভাষা আমাদের কাছে নেই ভাষা এখন একটাই জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই উত্তরটা দিতে হবে বলতে পারে আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে প্রশাসনে রদবদল হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি পুলিশের ব্যাপক রদবদল ব্যাপক পদোন্নতি সাড়ে সাতশো জনকে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে আর পোস্টিংগুলো সব করা হচ্ছে অর্থাৎ মাথার মধ্যে নির্বাচন আবার গতকাল দেখলাম সচিবদেরও পরিবর্তন করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রশাসনেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে একই উদ্দেশ্য যে আপনার নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা তাদের মতো করে সব কিছু সাজিয়ে নিতে চায় পরে গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন নরসিংদীতে দলের যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বিএনপিকে নির্বাচনের মাঠ থেকে সরানোর জন্য নেতাকর্মীদের নামে পুরনো মামলা সচল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা ঈদুল আজহার সামনে রেখে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিআরটি এ ভবনে ঈদ যাত্রা নিয়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় সিদ্ধান্ত হয় ঈদের আগের তিন দিন জরুরি সার্ভিস ছাড়া মহাসড়কে ট্রাক কাভার্ড ভ্যান ও লরি চলাচল করবে না ঈদের আগের এবং পরের সাত দিন সিএনজি ফিলিং স্টেশন সহ সব পেট্রোল পাম্প ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে সভা শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন ঈদের আগে বিআরটি প্রকল্পের চার কিলোমিটার অংশ চালু করা হবে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে সে আমাদের একটা গলার কাটা আছে বাংলাদেশ থেকে শান্তিরক্ষী নেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে বিবৃতি দিয়েছে তার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন মানবাধিকারের নামে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে শেখ রাজনের রিপোর্ট জাতিসংঘ মিশনে সবচেয়ে বেশি শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী ও প্রশিক্ষিত দেশ বাংলাদেশ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন 
তবে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ থেকে মিশনে লোক নেওয়ার আগে যাচাই বাছাই করার পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘের পিস অপারেশন বিভাগের প্রধান আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ পিয়ারে ল্যাক্রুয়ারের বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে তারা এ আহ্বান জানায় বাংলাদেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাতে সমর্থন দিয়েছে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা উচিত নয় এখানে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কোনো জায়গা অবকাশ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের রাজনীতি ঠিক করার জন্য মনে হচ্ছে যে তারা খুব বেশি বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া তৈরি করছে কিন্তু মূল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে মানুষ তার ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পারবে কি না সেটি আমরা দেখতে চাচ্ছি এখন ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পারলে কোনো রাজনৈতিক দল যদি তার জেতার সম্ভাবনা থাকে বা হারার সম্ভাবনা থাকে এখন যার হারার সম্ভাবনা আছে তাকে আপনি কি প্রক্রিয়া ডিজাইন করে তাকে জিতিয়ে আনতে পেরে সরকারে আনতে পারবেন সেটি যদি মানবাধিকার একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে অবশ্যই সেটি ক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই এটা আগে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে রাজনৈতিক গবেষকরা মনে করছেন কোন রাজনৈতিক চালে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও গবেষকরা সেই আহ্বান জানিয়েছেন শাকের আদ্দান চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয় দর্শক সময় হলো কিছুক্ষণের বিরতি নেবার আর বিরতির পর যা থাকছে বেসরকারি বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বলেছেন ইজিপ্ট এয়ার হলিডের মাধ্যমে বিমানযাত্রায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ মিশরের ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে যাবে একই সাথে মিশরীয়রা কক্সবাজারের সুন্দরবনের মতো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পাবেন রাজধানীতে একটি বেসরকারি হোটেলে ইজিপ্ট এয়ার হলিডের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল উপস্থিত ছিলেন ইজিপ্ট এয়ার বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুস্তফা মেগদি এলেকদি সহ বিশিষ্ট জনরা প্রখ্যাত গীতিকার নাট্যকার পরিচালক ও বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাতা আহমেদ ইউসুফ সাবের মারা গেছেন ইন্নানিল্লাহে ওয়াইনাইলাহে রাজিউন বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর শুক্রবার জুমার নামাজের পর ধানমন্ডি নয় এ খানকায় সিরাজিয়া মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে জানাজা শেষে তাঁকে হাসপাতালের হিমগড়ে রাখা হবে আহমেদ ইউসুফ সাবের দুই মেয়ে বিদেশ থেকে ফেরায় পর গ্রামের বাড়ি নাটোরে তাকে দাফন করা হবে ঢাকার আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্য ব্যবহার করা হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন এ বিষয়ে প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিআরডি মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম তিনি বলেন দু সালে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এতে তিনশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে বলে সভা শেষে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বলেছেন বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব নয় তাই তারা শিক্ষায় সবচেয়ে কম বরাদ্দ দিয়েছে শিক্ষা বাজেটে সুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে সেমিনার করে এডুকেশন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ ইআরআই সেমিনারে বক্তারা বলেন তাবেদার প্রজন্ম তৈরি করার জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষাকে ব্যবহার করছে তারা এমন শিক্ষায় প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে চায় যাতে তারুণ্য কোনো ধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর না হয় অনুষ্ঠানে নাগরিক ঐক্য সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন যারা ক্ষমতায় আছে তাদের কাছে সঠিক শিক্ষা প্রত্যাশা করা যায় না চট্টগ্রামে বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি মহান মুক্তিযুদ্ধের মোরাল ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে যুবলীগ মিছিল পূর্ব বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে যুবলীগের নেতা বলেন রাজপথ থেকে বিএনপি জামাতের নাশকতা ও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করা হবে সে সময় তারা বিএনপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে বলেন দেশের মানুষের ক্ষতি করে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপি জামাত সমাবেশে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়
চট্টগ্রাম মহানগরের জামাল খান মোড়ে বুধবার বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশের সময় বঙ্গবন্ধুর মুরাল সহ তার জীবন ও কর্মের উপর তৈরি পঞ্চাশটি চিত্রকর্ম ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ তাদের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করলে আদালত আগামীকাল রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করে অভিযুক্তদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় এছাড়া মোরাল ভাঙচুরের প্রতিবাদে সমাবেশে বিক্ষোভ মিছিল করেছে নগর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সংগঠন জামাল খান ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ও আলাদা কর্মসূচি পালন করে সে সময় আওয়ামী লীগের নেতারা ওই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক বলেছেন শিক্ষার্থীরা স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে এবং স্মার্ট শিক্ষার্থী তৈরিতে সব ধরনের সহায়তা দেবে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রলীগের আয়োজনে স্মার্ট ক্যাম্পাস বিনির্মাণে তথ্য প্রযুক্তি কর্মশালা ও কম্পিউটার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট ক্যাম্পাস এই প্রতিপাদ্যে কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপও দেওয়া হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যোগ দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক কোরবানির ঈদের জন্য একটি সার লালন পালন করেই এলাকায় সারা ফেলেছেন কুষ্টিয়ার খামারি সারবিন আক্তার ইতি রাজাবাবু নামের সারটি বিক্রি করে খামার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি ঈদে বিক্রির জন্য চাঁদপুরের একটি খামারে লালন পালন করা হচ্ছে ৪৫ মন ওজনের কালামানিককে দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ একটি দেশের জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় যেমন বনভূমির কোনো বিকল্প নেই তেমনি বনভূমি রক্ষায় টেকসই বন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনলে একদিকে ভালো থাকবে বন অন্যদিকে সমৃদ্ধ হবে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসইএক্স সূচক পাঁচ পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো আশি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো চল্লিশটি কোম্পানির চারশো পঁয়ষট্টি কোটি সাত লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে দুশো আটান্ন কোটি ২৬ লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে উননব্বইটির কমেছে বাষট্টিটির এবং অপরিবর্তিত একশো উননব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম জানাবো খেলার খবর 